నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లి మండల కేంద్రంలో గల కిల్లా రామాలయం అద్భుతమైన శిల్పకళ సంపదతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది పూర్తిగా రాళ్లతో నిర్మించిన ఈ కట్టడం నాటి శిల్పకళ నైపుణ్యాన్ని చాటుతుంది దీని ముఖద్వారం వద్ద గల స్వాగత తోరణంపై ఉన్న నగీషీలను చూస్తే ద్రావిడుల సాంప్రదాయపు జాడలు కనిపిస్తాయి ఆలయం చుట్టూ గల నిర్మాణాన్ని పరిశీలిస్తే విజయనగర రాజుల శిల్పరీతి వెల్లడవుతుంది పదహారవ శతాబ్దం మధ్యకాలంలో రామరాయల హయంలో దీన్ని నిర్మించి ఉండొచ్చని చరిత్రకారులు భావిస్తున్నారు డిచ్పల్లి గ్రామ చివరన యాభై అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న గుట్టపై ఈ రామాలయం నిర్మితమైంది దీని చుట్టూ ఉన్న రాతి స్తంభాలు విభిన్న ఆకృతుల్లో సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్ది ఉన్నాయి ఇందులో ఎక్కువగా నల్లరాయనే వాడారు వాటిపై వివిధ రకాల ఆకృతులు రతిభంగిమలు చిత్రీకరించారు కాళీమాత విగ్రహాలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇది శైలవులకు చెందినదిగా భావిస్తున్నారు ప్రధాన రాతి స్తంభాలకు ఇరుపక్కల గజకేసరిగా పిలుచుకునే ఏనుగుతో కూడిన సింహాలు చిత్రీకరించబడి ఉంది ఇది నాటి పాలకుల విజయ చిహ్నంగా వివిధ పోరాటాల అనంతరం ఈ ప్రాంతాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారనడానికి సంకేతంగా చెప్పుకుంటారు ఆలయం చుట్టూ చెక్కిన శిల్పాలలో ఎక్కువగా అశ్లీల రతిభంగిమలతో కూడిన బొమ్మలున్నాయి ఖజురహో శిల్పాలను పోలిన ఆనవాళ్లు ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి వాత్సాయనుడి కామసూత్ర గ్రంథంలోని అంశాలకు సంబంధించిన కళలు సూత్రాలు ఇక్కడి శిల్పాలపై కనిపిస్తాయి వాత్సాయనుడు వర్ణించిన ఒక్కో ఘట్టాన్ని ఒక్కో చోట శిల్పీకరించారు స్త్రీ పురుషుల రతిభంగిమలు పైభాగంలో కనిపిస్తాయి వీటిని గిచ్చు బొమ్మలని అంటారు గిచ్చు అంటే సంస్కృతంలో శృంగారం లేదా అందం అని అర్థం దీంతో ఈ ప్రాంతాన్ని గిచ్చుపల్లిగా పిలిచేవారు కాలక్రమంలో ఇది డిచ్చుపల్లిగా అనంతరం డిచ్ పల్లిగా మారింది అప్పట్లో ఇక్కడ యుద్ధాల్లో వాడే సామాగ్రి పనిముట్లు విక్రయించేవారట ఇది కేవలం వ్యాపార కేంద్రంగా మాత్రమే కొనసాగినట్లు చరిత్ర చెబుతుంది జనజీవనం అంతగా లేకపోవడంతో ఆ ప్రాంతంలో అప్పటి ఆవాసాలు కట్టడాలు కనిపించవు ఆలయం లోపలి భాగంలో కూడా కొన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయి సాధారణంగా కాకతీయుల దేవాలయాలలో పీఠం చాలా విశాలంగా ఉంటుంది కానీ డిచ్పల్లి రామాలయంలో ఇది చాలా ఇరుగ్గా ఉంటుంది గర్భగుడి మధ్య భాగంలో ఎత్తైన రాతి సింహాసనం కనిపిస్తుంది దీనికి ఎడమ వైపు రెండు విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించడానికి అనువుగా నిర్ధారిత పరిణామంలో రెండు పీఠాలు ఏర్పాటై ఉంటాయి గర్భగుడిలో విగ్రహాల గద్దె వెనుక నుంచి ఒక సొరంగ మార్గముందే ఇక్కడి నుంచి నిజామాబాద్ లోని ఖిల్లా వరకు అక్కడి నుంచి కంఠేశ్వర్ మందిరానికి ఆపై సారంగపూర్ హనుమాన్ మందిరం వరకు సొరంగ మార్గాలున్నట్లు చెప్పుకుంటారు ప్రస్తుతం వీటిని మూసేశారు ఒక వెయ్యి మూడు వందల పదకొండు ప్రాంతంలో ఈ ప్రాంతాన్ని జయించిన అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ డిచ్పల్లి రామాలయంపై దాడి చేశారట అప్పటికి కొనసాగుతున్న నిర్మాణ పనులను అర్ధాంతరంగా నిలిపివేయించారట ఆ కారణంగానే ఆలయం చుట్టూ పలు చోట్ల మధ్యలో నిలిపివేసిన చెక్కడాలు సగం మాత్రమే పూర్తయిన విగ్రహాలు కనిపిస్తాయి ఆలయం కింద కుడివైపు రెండు వందల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో చెరువు ఉంది దీని మధ్యలో ఉన్న మండపం నాటి పాలకుల విహార స్థలంగా ఉండేదట ఇంతటి కళా నైపుణ్యం చరిత్ర గల ఈ ఆలయం ప్రస్తుతం దీనావస్థకు చేరింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో దేవాదాయ పురావస్తు శాఖలు దీన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నప్పటికీ అభివృద్ధి చర్యలు మాత్రం కనిపించడం లేదు ఆలయం ప్రధాన కట్టడంపై పిచ్చి మొక్కలు పెరుగుతున్నాయి రాళ్ల మధ్యలో చిన్న స్థాయి చెట్లు పుట్టుకొచ్చాయి చుట్టూ నాచుపట్టి శిల్పకళ అందవిహీనంగా మారింది ఆలయ స్తంభాల మధ్య తేడాలొస్తున్నాయి ఆవరణంతా అస్తవ్యస్తంగా గడ్డి చెత్త చదారాలు వ్యర్థాలతో కళావిహీనంగా మారింది దీన్ని సంరక్షించేందుకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టడం లేదు ఇంతవరకు మరమ్మత్తులు కాని మార్పు చేర్పులు కానీ చేపట్టలేదు దీంతో శిల్పాలు శిథిలమవుతూ జీవితకాలం మరింత తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది శిల్పకళను కాపాడడంతో పాటు ఈ ప్రాంతాన్ని పర్యాటక ప్రదేశంగా మార్చాలనే ప్రతిపాదనలు ఐదేళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్నాయి రోజు పర్యాటకులు భక్తులతో సందడిగా ఉండే ఈ ఆలయంపై ప్రభుత్వం తగిన శ్రద్ద చూపాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు